வெல்கம் டு ஹெல்த்தி ஃபுட் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஜப்பர்சி சேமியா பாயாசம் செய்ய போகிறோம் ஜப்பர்சி வந்து ஃபிஃப்டி கிராம் சேமியா ஃபிஃப்டி கிராம் எடுத்துருக்கேன் முந்திரி பருப்பு கிஸ்மிஸ் பழம் ஏலக்காய் ஒரு சிட்டி குங்குமப்பு கொஞ்சம் பால் வந்து நல்ல கெட்டி பாலாக எடுத்துருக்கேன் ஏன்னா சேமியாவை நம்ம தண்ணி விட்டு தான் வேக விட போகிறோம் அதனால் பால் கெட்டி பாலாக ரெண்டு டம்ளர் எடுத்துருக்கேன் சீனி தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் கண்டென்ஸ் மில்க் எடுத்துக்கிறதா இருந்தால் சீனியோட அளவு அவங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி குறைச்சிக்கோங்க கண்டென்ஸ் மில்க் நல்ல இனிப்பாக இருக்கும் அதனால் சீனி கம்மியாக தான் தேவைப்படும் ஜபர்சி வந்து சீக்கிரம் வேகணுங்கிறதுக்காக வெறும் கடாயில் வறுத்துக்க போகிறேன் ரொம்ப சின்னமாக இருக்குது பார்த்திங்களா வெறும் கடாயில் வறுத்த பிறகு பால் மாதிரி வந்துடும் சீக்கிரம் வெந்துடும் அதனால் வறுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து படபடன்னு பொரியுது பாருங்கள் பொரிஞ்சு ஜபர்சி வந்து தெர்மா பொருள் பால் மாதிரி வந்துடும் இது வந்து சீக்கிரம் வெந்தியத்தை போடும்போது சீக்கிரம் வெந்துடும் அதே மாதிரி ஜபர்சி உப்பு மாலாம் நீங்கள் பின்னிங்கன்னா ஊற வைக்க மறந்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கவிரும் கடாயில் வறுத்துக்கிட்டு ஊற வச்சிங்கன்னா சீக்கிரம் ஒரு மணி நேரத்தில் ஊடிடும் இப்போ எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு எல்லாமே ஒரே சைஸில் பால் மாதிரி வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ இதை நம்ம தனியாக எடுத்துக்கின்றோம் இப்போ இதில் நம்ம வந்து நெய் ஊற்றி முந்திரி பருப்பு எடுத்துக்க போகிறோம் நெய் வந்து நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவு ஊற்றியிருக்கேன் முதல்ல முந்திரி பருப்பை மட்டும் போட்டுக்கோங்க கிஸ்மிஸ் பழம் சீக்கிரம் வெந்துடும் ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்து போட்டிங்கன்னா கிஸ்மிஸ் பழம் கறி போயிடும் இப்போ கிஸ்மிஸ் பழத்தை போடுவோம் இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இந்த நெய்லேயே நம்ம வந்து சேமியாக வைக்க போகிறோம் சேமியா வந்து நல்ல ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க நல்ல ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதை வேக விட போகிறோம் இதோட ஜப்பர் சீ சேர்த்து போட்டுருவோம் நீங்கள் ஜபர்சியை வறுக்காட்டி தனியாக வேக விடணும் இது வறுத்ததுனால சீக்கிரம் வந்துடும் கொஞ்சம் வேகட்டும் நல்லா ரெண்டுமே நமக்கு வெந்துருச்சு தண்ணி நான் வந்து அளவாக தான் ஊற்றியிருக்கேன் வேகிற வேகிற அளவுக்கு ஊற்றினேன் இப்போ பாலை ஊற்ற பார்த்தேன் தண்ணி அதிகமாக போச்சுன்னா கெட்டி பாலாண்டா தான் நல்லாயிருக்கும் தண்ணி அதிகமாக போச்சுன்னா டேஸ்ட்டு குறைஞ்சிடும் ஏலக்காயும் சின்ன மூக்கும் போட்டு பால் காய்ச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ தேவையான அளவுக்கு சீனி போடுவோம் கண்டென்ஸ் மில்க் சேர்த்திங்கன்னா சீனியை கம்மியாக போட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் நான் அந்த ஜபர்சியும் சேமியாவும் வேக வைக்கிறதுக்கு எனக்கு அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆச்சு இது சீனி கரையிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க வைக்க போகிறேன் சீனி கரைஞ்சிச்சு நல்ல வாசமாக டேஸ்ட்டாக இருக்குது இதில் நம்ம இப்போ முந்திரி பருப்பு கிஸ்மிஸ் பழுத்தான் போட்டுருவோம் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ